Many scholars tell that Psalms 91 is written by Moses. Some tell it's by David. Chala mari nama scholar lander ku cepe mati indan te mari yoga mari tombe yoga tau kirta na Moshe gari dvara lek pote mari itar dvara Rai badin dani ciptu untar. That's not a point of discussion for us today. Mari yavar cipta Rai badin di ane itar twenty mari bishyalanu manami pur mat lalu court leh dgani. As a New Testament believer. This psalm is God's beautiful plan of protection for the church. Mari inu tan nibandan a prakara muga ikirtana ane di mana sangha niki sangha bulunna pratiyo ka viswas ki kuda ido ka badratan icche tatuanti wakhi muga mana minch kuntu nam. Before I start, I'll give an small example. Mari prara minch boy mundu ka chinnna udaharna chuda. I used to meditate the Psalms 91 from big. Uh, the preachers, I used to hear their messages. I was so blessed by the teaching that I was thinking I have to use this practically somewhere. And I used to as I was thinking of that, here in Andhra at Badrachalam, there was a heavy rain. Badrachalam lo, Andhra Pradesh lo ni Badrachalam mana prantham lo, chala bahari varshal padtu nai. That is a place where I did my first convention at one uh, Pastor Pawan's church. Mari Pastor Pawan ani itu twenty, Sangham lo, mari uh, akda mutta mudati prasanghani, mari akda sargar chesar. How many of you are here from past six to seven years? In this church. So you remember your old church. Praise God. That was the same way over there. The church and even their house is all with the cognate leaves. Mereka kata badra cilem lo kuda, apas tu pravinu arde gara. Mere mana meri tika pangke eskoni prara minsha mo, war kuda hari tika ne pangkalo ne undi, oka chinnna pangkalo war kuda, mere guruh mo lo undi, garap tu nde war, sebab cies tu nar. Suddenly he calls me. Mere ayna, baru kroju, mere phone cies aru. He tells sir, I have a problem. Mere anche per us sir, nak oka samasya undi anche per. I ask what happened, sir? It's raining heavily, and if it continues like this, very soon the water will come to the house. And everything of a house will be lost. The church will be lost. मरे इंचे पे दूसरा चाला भयंकर मरे ट्वेंटी भारी वर्षा ला पड़तु ना ही वो कभी ला इलागे का ना कोना सागिते मरे आय का उन्नत ट्वेंटी आय का गुड़िसा का खुद इल्लो अदंत कुड़ा नीटी तो मुनी पोतुंडी इबंधी आउतुंडी इंचे पैर. And Psalms 91 was in my mind. का आसमी अमलो ये तोम्बे ये कुटो कीर्तना ना मानसिलो उंडी पोइंडी. Mari cepat mioka, mari mio mioka tanding garu mio bahari anda dalam intlo undandi, miru godu tis kuni baca ke London cepat. Take your Bible and start claiming Psalms 91 and go around your house and the church. Mari godu tis kuni, ayat cuttu mandiram cuttu kuda, mioka Bible tis kuni, thombaya kuto kirtanu, awakya ni palukutu, awakya ni ucharistu, mandiram cuttu kuda miru, Belandian cepat. And after doing that, you call me back. You see what God works. Maria, Allah miru cayendi, Allah cecin tarwata, marala miru nak phone cayendi, em jari indo cepandi an cepanu. And praise God, as he did that, reading Psalms 91, going around the church, the water which was flowing towards the church suddenly, 200 meters away, started moving the other side. Mari, ini cahala gopak karya yang jari ini nanti. Pastor kita, apa itu ya? Tumbuh itu kiri tanah palu itu, ala ayat mandiran degar keli cuttu ayana. Mari, amatan palu itu pradin cina puru. Mari, adbuta main jari ini nanti. A nilan ni kuda ayat pakalok ke rawal sena nillo. Rendu kilometer laga dua rangga. Anta ayat pakal degar ke rakunda. Maru wipe ka nilan ni kuda lipoi ayat. Though this is a lower area, but water started flowing the other side. Jadi, amamul gaya itu, mari warunna tuwanti agruha manta kuda, ayilla pak anta kuda, chala mari kindi naloye ga untu di, mari kindi ka untu di kani, mari amamul ga nila itu rawa li kani, dewa da kerat buta menje sedente, anil anni kuda pakadar lo beli payai. He was surprised, he was excited, he called back, and more than him, I was excited. Mari ayana chala santosin cahdu chala anandin cii phone jessadu. Mari ayana kante ekwaga nenu anandin cianu. Because 
word became real to me endukante devun yokka vakyam anedi naaku satyamuga maarindandi what is told in psalms 91 is not just word but that is real a protection for his children 91th kirtana cheppabadinatvanti maatalu anni kuda edo bible gandhamlo rasu pettarle anukodaniki kaadu gaane idi nijanga jeevithamulo naa jeevithamulo nenu ee vakyalu anni kuda anubavinchanu ante kaakunda idi aa jeevithaniki oka bhadratanu yerpadchindi so from then i started using psalms 91 often అప్పటి నుండి కూడా ఈ తొంభై ఒకటో కీర్తనను పదే పదే నేను ఉచ్చరించడం మరి ధ్యానించడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఎక్కువగా మరి యొక్క కోవిడ్ టైంలో ఈ తొంభై ఒకటో కీర్తనను ఎక్కువగా నేను దీనిని ధ్యానించాను that's very important for us ippudu manam ee oka ee dinallo chusinatlayite manandarki kuda chaala pramukhyamaindandi this destruction everywhere chudandi prapancha ekkada chusinappudiki ni kuda bhayankaramaina tanti paristhitulu gandragola paristhitulu erpadutunnayi unknown unseen virus everywhere ekkada chusina ekkada chusina kanabadana tanti ee oka virus anedi sankramisthu undi each name a new virus name comes up ప్రతి సారి కూడా ప్రతి రోజు కూడా ఒక నూతనమైనటువంటి ఈ వైరస్ పేర్లు పెట్టబడుతూ ఉన్నాయి and we will not know if the person coming next to us has that virus mari kanisamu mana pakkana unnatuvanti vyakti ki aa virus undo ledo kuda teliyanatuvanti paristhitilo unnam the food we eat is poisonous chudandi ye oka aahara anithe manam tinnamo adi mari vishanga maaripothu undi the water we drink is infectious manam edaithe neelu thaagutunnamo avi kuda kalushitam aipothu unnai so more than any other time Psalms 91 is required for each and every one of us. కాబట్టి మరి మిగతా దినాల కంటే కూడా ఈ దినాల్లో ఈ 91వ కీర్తన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిదండి. హల్లెలూయా. పిగరగా చెప్పండి హల్లెలూయా. World saw this covid vaccine 2 years back. మరి ఈ యొక్క రెండు సంవత్సరాల క్రితము మరి ప్రపంచమంతా కూడా ఈ యొక్క కోవిడ్ కు కావాల్సి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ ని తెలుసుకున్నారు మరి దాని ద్వారా కూడా వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్న వారందరూ కూడా చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది వచ్చాయి మరి ఈ యొక్క భూమి పైకి కోవిడ్ అనేది రాకముందే దేవునికి తెలుసు అందుకనే మనకు ముందుగానే ఈ తొంభై ఒకటో కీర్తన మన కొరకు ఇవ్వబడింది ఆయన ఎందుకు ఇచ్చారు అని అంటే ఈ వాక్యము ద్వారా మీరు విశ్వాసాన్ని కలిపినప్పుడు మీకు స్వస్థత మీకు క్షేమం ఉంటుంది అని చెప్పారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీ షుడ్ హంబుల్ అవర్ సెల్ఫ్ మరి చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే మనను మనము తగ్గించుకోవాలి బికాస్ ఇట్స్ నాట్ అవర్ స్ట్రెంగ్ ఎందుకనంటే మనం కోవిడ్ టైమ్ లో చూసాం కదండి ఎన్ని కోట్ల డబ్బులు ఉన్నప్పటికీ కూడా వారి ప్రాణాలను కాపాడలేకపోయింది but only god can protect god can lead kaani kevalamu devude manannu badra pachadu devude manannu munduku nadipinchadu amen amen can anyone read isaiah 62 oh ok sari yeshaya grandhamu 62 chaduvadam andaru kudu tiyandi bible 60 verse 2 60 adhyayamu rendo vachanam as darkness cover the earth chudandi ikkada man chusinatlayite ee oka cheekati bhoomi ni kammi undi but lord shall arise upon thee kaani yehova nee meeda udayinchuchunnadu his glory will glow over you aina mahima nee meeda kanabaduchunnadi we can see darkness covering everywhere chudandi ee oka cheekati anedi prathi chota kuda kappabadi unnatluga manu chustu unnam but the good news is his children 
will have his glory will walk over the darkness aithe santoshakaramaina shubha vaartha enti anante devuni yokka bidalu devuni yokka aa mahimanu pondukoni aina mahimanu batti prathi chota kuda budeyinchabadtaru veliginchabadtaru so now we'll go verse by verse in psalms 90 okay ipudu 91 kirtanalo vachanam vembadi vachanaanni manam dhyaninchabothunnam see when we read psalms 91 1 and 2 ఎప్పుడైతే మొదటి వచ్చిన రెండో వచ్చిన ఒక మనం చదివినట్లయితే తొంభై ఒకటి ఒకటి రెండు వచనాలు మహోన్నతుని చాటున నివసించువాడే సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించువాడు ఆయనే నాకు ఆశ్రయము నా కోట నేను నమ్ముకను నా దేవుడని నేను యహో నేను యహోవాను గూర్చి చెప్పుచున్నాను చూడండి మహోన్నతుని చాటున ఆయన నివసించువాడు అండర్లైన్ అక్కడ మరి ఆయన నివసించువాడు అనే మాటను అండర్లైన్ చేసుకోండి మరి మహోన్నతుడు అన్నగా మరి ఆయన ఉన్నతమైన స్థలంలో నివసించేవాడు ఎల్ ఎలోహిమ్ అనే ఎలోరాయ్ అనేటటువంటి మాట మహోన్నతుడు ఆయన ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండేవాడు అని మనం గుర్తిస్తున్నాం రెండో మాటగా ఆయన నాకు ఆశ్రయము నా కోట ఆయనే నాకు ఉన్నతమైన శిఖరంలో నివసించేటటువంటి దేవుడు అని చెప్పబడుతుంది మరి మహోన్నతుని చాటున నివసించు నివసించేటటువంటి వారు ఏ రీతిగా మనము మరి అరహస్య స్థలములో ఏ రీతిగా మనము విశ్రమించగలుగుతాము ఎలా ఎలా నివసించగలుగుతాం మనం ఆ ప్రదేశంలో ఆ ఉన్నత ప్రదేశంలో ఎలా నివసించగలుగుతాం ఒక్కసారి మీరు సత్యాన్ని తెలుసుకుంటే ఇది చాలా సులువండి అని మీరే చెప్తారు మరి మనము ప్రభు అయిన క్రీస్తు వారు సిలువకు ముందుగా ఆయన శిష్యుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మనం చూసినట్లయితే యోహాన్ సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు నుండి పంతొమ్మిది వరకు మనం చూసినట్లయితే మరి శిష్యులకు శిష్యుల కొరకు భద్రత శిష్యులకు కలగవలసినటువంటి భద్రత కొరకు ప్రభు అయిన యేసు వారు ప్రార్థన చేసినట్టుగా చూస్తున్నాం మరి మరి తండ్రి వారిని నేను ఈ భూమి నుండి తీసుకుని రావాలని అనుకోవట్లేదు తీసుకుపోవాలని అనుకోవట్లేదు కానీ వారి భూమి పైనే ఉండి ఉండాలి కానీ నీ భద్రత వారికి కావాలి అని ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు ప్రార్థించారు ఇక్కడ నివ ఇక్కడ నివసించడం అంటే అర్థం ఏంటి i want you all to get involved because if you get involved in the psalms 91 then you will experience a protection mari yoka 91 kirtanalo meer andaru kuda paalu panchukovali anaga meer maatladali meeku telisindi cheppali endukanante idi meeku ee satyam meeku ardham avute meeru nijanga devuni yokka daivikamaina bhadrata loki meer raagalugutharu it's not just visit 10 or 15 minutes మరి ఇది ఏదో ఒక పది పదిహేను నిమిషాల కొరకు మనం ఏదో వచ్చి ఇక్కడ చూసి వెళ్ళేది కాదు మరి ఏదో పరిశుద్ధ ఆదివారము ఆదివారం ప్రార్థనకు రావాలి వెళ్ళాలి అని అలా వచ్చి వెళ్ళడం కాదు మరి ఏదో పడుకునబోయే ముందు ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు ప్రార్థన చేసుకొని బైబుల్ చదువుకొని పడుకోవడం కాదు నివసించడము అంటే మరి ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా ప్రతి నిత్యము కూడా నివసించడము అందులో ఉండడము అని అర్థము మరి పాత నిబంధన గ్రంథంలో చూసినట్లయితే మరి అదొక రహస్య స్థలముగా ఉండేది ఆ సత్యము ఆ దినాల్లో ఆ ప్రజలు గుర్తెరగలేదు 
కానీ ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే ఇదంతా కూడా చేసి ముగించబడింది మరి అది మరి ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు ఆ వ్యక్తి ఎవరు మన కొరకు పూర్తి చేసినటువంటి వ్యక్తి గట్టి చెప్పండి చూడండి మనకు ఏసయ్య మన కొరకు ఉన్నారు now you try to understand this jesus ipudu yesaya gurinchi ardham chesukodam mana prayatnisam he is representing us in heaven ayana mana koraku mari paralokamlo mana koraku ayana untunnaru he is praying for you and me in heaven ayana nee koraku na koraku ayana paralokamlo prarthan chestunnaru he is always calm ayana eppudu kuda nemmadiga ayana untaru he is far away of all the destructions happening on earth mari ee bhoolokamlo jarigetattavanti ee oka paristhithulu annitiki kuda ayana dooranga untaru he is above all the powers all the principalities anni oka shaktula paina anni adhikaram anniti adhikaram paina ayana shakti galiginatvanti idu devudu i told this side of jesus ఇప్పుడు ఒక పక్కన ఉన్నటువంటి యేసు ప్రభు గురించి ఒక భాగం ఒక సైడ్ మనము చెప్పాము బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హీ కేమ్ ఆన్ అర్త్ మరి చాలా ప్రాముఖ్యమైనంటే ఆయన ఈ భూలోకానికి వచ్చారు ఆయన ఎందుకు ఈ భూలోకానికి వచ్చారంటే మనకు ప్రతిరూపంగా ఆయన ప్రతిరూపంగా ఆయన ఉన్నారు హీ హ్యాడ్ నో సిన్ ఆయనలో పాపము లేదు అండ్ హీ డింగ్ టు ఎనీ సిన్ ఆయన పాపము చెయ్యలేదు బట్ హీ డైట్ ఫర్ యూ అండ్ మీ కానీ ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన మరణించారు ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ యూ అండ్ మీ హీ వెంట్ టు ద క్రాస్ చూడండి నీవు నేను వెళ్ళవలసినటువంటి ఆ స్థలములోకి బదులుగా ప్రభువే మనకు బదులుగా సిలువలోకి ఆయన వెళ్ళారు ద పనిష్మెంట్ యూ అండ్ ఐ వాస్ సపోజ్ టు గెట్ ఈ గాడ్ ఆ మనము పొందవలసినటువంటి ఆ శిక్ష ఆయన ఆ శిక్షలోకి ఆయన వెళ్ళారు so he took all our sins on himself mariyu samasthamu manalo unnatuvanti prati paapam anta kuda tana paina aina bharam ga veskunnaru not only sins but the sin factory the sin nature which came from adam due to which we are doing the sins that also he took on himself kevalam paapamule kaadandi mari oka paapamulaku kaaranamainatuvanti oka karyagaram anaga aadhamu nundi vachinatuvanti ee oka ee paapa swabhavanne aa paapa swabhavam dwara prati manavudu kuda paapam chestu vastunnadu kabatti aa paapa swabhavanni kuda aina tholaginchadu for you and me he went to the grave mari aina nee koruku naa koruku aina samadhi loki digaru but praise god the grave couldn't hold him mari chaala goppa vishayam entanante aayika samadhi kuda aynanu mari bandinchalekapoyindi he resurrected from the death mari aina maranam nundi aayana punurdharuluga lechadu so that you and i can have that resurrected life enduku anante aa punaruddhana jeevitamu ee roju neevu nenu kuda kaligi undali punar janma kaligi undalani aa aashapaddaru so he took not only took away our sins but he gave the resurrected life to us kevala mana paapamulu maatrame aina teesukoledu kaani aina punuruddhana yokka jeevithanni kuda manaku aina anugrahincharu so when we hear that casually idi maamuluga manam vinnappudu we'll tell okay if it has done then we should experience the resurrected life okay manamu ila vintunnamu kabatti mari punuruddhana shakti kuda mana jeevithamulo anubavinchali kada anna mana prashna raavachu are we experiencing the resurrected life mari oka punaruddhana shakti punaruddhana jeevitham aa balamu mana jeevithamlo aa prabhava manamu manamu anubhavisthunnama anubhavisthunnama manam no no the reason is we are not dwelling in his presence chaala saala punaruddhana shakti ni manam mana jeevithamlo anubhavinchalekapothunnam mana prashna adigithe ledandi aa jeevamu aa balamu mema jeevithamlo mema anubhavinchalekapothunnam ante daniki javab entante manamu aayana rahasya mahonnathuni chaatuna nivasinchalekapothunnam kabatti we are not conscious of what christ has done for us pravaina kristu varu mana koruku em chesaro ye tyaganni ite chesaro danini manu gurtinchalenatuvanti paristhitilo unnam when we are conscious of what he has done for us eppudaithe pravaina kristu varu mari na koruku em chesaro anedi manaku ardham aithe then confidently you will tell john 14:17 kachithanga manamu yohann suvartha 14 పదిహేడు వచ్చిన పద్నాలుగు పదిహేడు చదవండి లోకము ఆయనను చూడదు 
ఆయనను ఎరగదు గనుక ఆయనను పొందనేరదు మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు ఆయన మీతో కూడా నివసించును మీలో ఉండును ఇక్కడ యోహాన్ గారు ఏం చెప్తున్నారండి చెప్పండి గట్టి చెప్పండి ఆయన మీతో కూడా నివసిస్తున్నాడు అన్న ఆ గ్రహింపు మీలో ఉందా అర్థమవుతుందా హీ లవ్ ఫార్ అస్ దాట్ హీ టు కోస్ హీ డైట్ ఫార్ అస్ హీ రిజర్వెక్టెడ్ అండ్ హీస్ ఇన్ అస్ బట్ వీఆర్ నాట్ అవేర్ దట్ హీస్ ఇన్ అస్ చూడండి ఆయన మనను ప్రేమించాడు ఆయన మనకు బద బదులుగా మన పాపమును ఆయన పైన మోసుకున్నాడు ఆయనే మనతో నివసిస్తూ ఉంటున్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు కానీ అది మనకు అవగాహన గ్రహింపులోకి మనం తీసుకుని రావట్లేదు దట్ మీన్స్ హీఈస్ విత్ అస్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బట్ వీఆర్ విత్ ఇన్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనము ఆయన మనతో ఇరవై నాలుగు గంటలు మనతో ఉంటున్నాడండి దేవుడు కానీ మనం మాత్రం ఒక పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు మాత్రమే ఆయనతో ఉంటున్నాం వీఆర్ నాట్ కాన్షియస్ దట్ హీస్ విత్ అస్ ఇదిగో ఆయన నాతోనే ఉన్నాడు అన్న గ్రహింపు మనకు లేకుండా పోతుంది ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్షియస్ దట్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద కింగ్స్ అండ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ లార్డ్ ఇస్ ఇన్ యూ విల్ యూ వాక్ లైక్ ఎ బెగర్ చూడండి ఒకవేళ దేవుడు నాతోనే ఉన్నాడు అన్నటువంటి గ్రహింపులో ఒకవేళ నువ్వు తెలిసి గ్రహింపులో ఉన్నట్లయితే నీవు ఒక అడుక్కునే స్థితిలోనే అడుక్కునే వాడిగానే అడుక్కునే దానిగానే నడుస్తావా సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ డ్వెల్ యూ షుడ్ బి కాన్షియస్ దట్ గాడ్ the loving father is with you always nivasinchadam ante gurtinchukovali nee oka grahimploki raavali entante aa devuda tandri nirantram kuda 24 gantalu aina naatone unnadu naalone unnadu ane grahimplo manam undali so first word is over the next word is the shadow of almighty mari modati di nivasinchadam ane maata meer gurtu pettukovali rendavadi చూసినట్లయితే మరి మహోన్నతుని యొక్క ఛాయాటీ మరి సర్వశక్తుని నీడ అనేటటువంటి మాట మనం చూస్తున్నాం మీనింగ్స్ ఇన్ దాట్ మరి ఒకటి రెండు చూసినట్లయితే అందులో మరి అర్థాలు చెప్పాను ఇన్ దాట్ వెన్ ఐల్ ఆల్ మైటీ మీన్స్ వన్ అగేన్స్ట్ హూమ్ నో పవర్స్ కెన్ వర్క్ అగేన్స్ట్ మరి ఇక్కడ సర్వశక్తుడు అని మనం గమనించినట్లయితే ఎలాంటి ఇతర శక్తులు కూడా ఆయన ఎదుట పని చేయలేవు చూడండి మెన్ మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుడు దేవుడు ఆయన నాలో నివసిస్తున్నాడు ప్రతి క్షణం నాలో నివసిస్తున్నాడని మనం గ్రహింపులోకి వచ్చినట్లయితే రెండో కార్యం ఏం జరుగుతుందంటే ఎలాంటి శక్తులు కూడా మరి మన ఎదుట పని చెయ్యవు because you know that the one in you has already overcome that so i will overcome i'll walk over that కాబట్టి ఈ లోకంలో ఏమి జరుగుతుందో దానిని బట్టి నువ్వు ప్రభావితం చెందన అవసరం లేదు ఎందుకంటే లోకంలో వచ్చిన ప్రతి పరిస్థితిని కూడా జయించినటువంటి ముందుగానే జయించినటువంటి దేవుని యొక్క శక్తి మనలో ఉంది కాబట్టి ఇక దా లోకంలో జరిగే వాటి కొరకు మనం భయపడిన అవసరం లేదు మరి పాస్టర్ గారికి తెలుసు మరి కొచ్చిన్ నుండి నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మరి నూట నాలుగు జ్వరము ఉందండి మరి నోటిలో పూత కూడా వచ్చింది కనీసం ఏం తినలేకపోతూ ఉన్నాను మరి ఈ యొక్క వారం అంతా కూడా సరిగా తినలేక కొంచెం బ్రెడ్ మరి ఆ బన్ అలా తీసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాను and when i started my parents told you cannot go mari eppudaithe nenu kerala nundi prarambhinchano raavali ikkada andhra pradesh kannappudu na thallidanru velloddu ani chepparu and you can ask them did i stop taking any meetings any time mari adagandi meeru pastor garni adagandi mari ye meeting aina kaani nenu balahinatato aape aapesane meeku nenu cheppalenu ani aapane emo adagandi or every day after the meeting till night 12:31 is a prayer queue which i has been praying for 
మరి ప్రతిరోజు కూడా నందిగాములో జరిగినటువంటి ఆ యొక్క సభలలో మరి వాక్యం చెప్పిన తర్వాత దాదాపు ఒంటి గంట వరకు అండి అలాగే నిలబడి వచ్చినటువంటి విశ్వాసులు అందరి కొరకు కూడా మరి పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేయడం అనేది జరిగింది and kick out the satan which is troubling my brothers and sisters mari avunandi idigo shariram sharira prakaram ga nenaitha balahinanga unnanemo kaani naaku telusu naalo unna vaadu goppa vaadu ee balahinata na nemi cheyaledu aayina na patla shakti na anugrahinchadu kabatti evaraithe andhakaramlo unnatuvanti sahodari sahodarlaku prarthana avasaram undo alanti vaari korukune prarthana cheyali ani nenu nilabaddanu amen i am telling this because the word heal h e a l yoka swasthata anetatvanti mata heal h e a l heal anetatvanti mata it is coming from the hebrew word rafa r a p h a idi hebrew word hebrew oka padam lo nundi rafa anetatvanti padam lo nundi vachindandi swasthata anetatvanti padamu which we have jehova rafa mari manam andaram kuda manam manam intu vastunnam yehova rafa ani but this rafa in if you see in hebrew everything there will be a root word ఇక్కడ యహోవ రాఫా హీబ్రూలో చూసినట్లయితే ఒక మా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక పదం అనేది ఉంటుంది ఇక ఈ రాఫా అనేటటువంటి పదము ఆ మొదల్లో మనం చూసినట్లయితే ఆర్ ఏ పిహెచ్ఏ అని ఉంటుంది ఆ యొక్క లోతులోకి మనం గమనించినట్లయితే అది ఎలా మార్చబడుతుంది అంటే ఆర్ ఏ పిహెచ్ఏ హెచ్ అని మార్చబడుతుంది the meaning of that is relax ante a mataku a padaniki ardham entante vishranti that means you will experience healing when you are relaxing ante eppudu neevu aa swasthatanu pondukuntavu anante eppudaithe nu vishranti teesukuntavu this is what is in psalms we saw in verse 2 mari ee matane ee idoka rendo vachanamlo manu chustu unnam who is under the shadow of his protection ఎవరైతే ఆయన యొక్క నీడలో విశ్రమిస్తారో హీ విల్ బి స్టేబుల్ అండ్ రిలాక్స్ వారు చాలా నెమ్మదిగా ఉంటారంట విశ్రాంతిగా అండ్ హీ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గాడ్స్ లైఫ్ ఇన్ హిమ్ అంతే కాకుండా దేవుని యొక్క జీవము కూడా వారిలో ఖచ్చితంగా ప్రభావితం చెందుతుంది టుడేస్ టాపిక్ ఐ యామ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ద స్పిరిచువల్ మిరర్ టు యు ఆల్ మరి ఈ రోజు ఈ యొక్క అంశము మీకు ఆత్మీయమైనటువంటి అర్థాన్ని మేము ముందు పెడుతూ ఉన్నాం టు సీ యువర్ సెల్ఫ్ where you were lacking and how you can overcome mari aatmiyamaina ardham mi mundu pedtu untunam miru chusukoni ekkada ekkada miru sariga lero akkada akkada miru sari chesukovachu because today is not tomorrow tomorrow will be more worse than today kabatti ee roju ee roju varike repadi dinamu mari ekkuvaga mari kidu untundemo manaki teliyadu kabatti neeti dinamu korike manamu sthira padali it's getting darker darker and darker endukante dina dinamu kuda mara inka chikati 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 loke velthunnam ani gurtinchali but only god's children who dwell in his presence will grow from glory to glory kaani devun yokka bidalu maatrame prathi nityamu kuda mahima nundi mahima nundi adhika mahima loki munduku konasaage tatuvanti varamu in the old testament there was a shadow పాత నిబంధన గ్రంథంలో చూసినట్లయితే మరి ఒక మరి ఛాయగా మనం చూస్తున్నాం మరి తొమ్మిదో ఒకటో కీర్తన ఒక కళగా రాయబడి ఉంది మరి కొత్త నిబంధనలో చూసినట్లయితే మరి అది నిజముగా మన కొరకు లిఖించబడింది మరి ఒక చిన్న పరీక్ష అండి మీకు కీర్తనలు యాభై ఒకటి ఏడో వచ్చిన దయచేసి చదవండి ఎవరైనా ఒకరు Praise God. With pastor's permission. Okay. How many of times we have used that prayer? How many times we have used that prayer? How many times we have used that prayer? How many times we have used that prayer? ఎన్ని సార్లు ఈ ప్రార్థన ఈ యొక్క ప్రార్థన ఏడో వచనంలో ఉన్న ప్రార్థన ఏ ముందు చదివారా నేను పవిత్రుడు అనగునట్లు హిసోపుతో నా పాపము పరిహరింపుము హిమము కంటెను నేను తెల్లగా ఉండినట్లు నీవు నన్ను కడుగుము ఈ ప్రార్థన ఎన్నిసార్లు చేశారు 
And we think that's a very good prayer. But I'll tell a shocking thing. It's not a New Testament prayer. When you dwell in His presence, that means you know that he has died for your sins. He has resurrected. He has cleansed you. He has made you whole. He has made you part of his family. He has made you part of his family. He dwells in you. After all that work, if you still tell that God clean me means you not understood what cleaning he has done for you. Are you able to understand? We should understand the Bible with the New Testament. Okay. Now I'll come to the verse 3, the next word. Psalms 91.3. The first word, surely. Ah. Telugu, it's not there. See, in English, it is surely he shall deliver you from the snare of the flower. Mudo vachna mandi, Telugu lo manakala raayil edu kani translation problem. Dete English lo matram surely ante nitshe muga ane matra sir. Amen. Surely means it is a certain, unchangeable fact. Shundi surely nitshe muga ane mata mudo vachna mlo raayi badi undi. Aite a mata khadde menti ante ika adi enna du kuda matsha bade du stranga unde tetwanti mata. It's not that maybe it will happen. Yedo jarigi demo annatka raayi badle dakkada. Or if you qualify maybe you may get. Lek pote miru aruhul aite dani ki miru aruhul aite miru pondu kunta aru ani raayi badle dakkada. But verse three is telling if you dwell in His presence. Surely you will be protected. Mudo wacanam lo cahala spastanga rai bade in English Bible entente. Miru mahonatri chatuna nivasiste kacitamga, mari kacitamga spastamga, ayna rekala niralo miru untaru. To have the assurance of that surety will take one verse. Mari iyo ka mata ko inko ka wacanani manam jodid dam. Isaiah 53:4-5. Asia grandamu yaabe mudo nalu gunundi ayi dvaru kuchud dam. What is that? First word is it? First word is it? First word is it? Nishyamuga. That's the right word. Surely. Surely. This is the right word. Nishyamuga. What happened there? Atadu mana roga mula nu barin chenu. Our griefs. Griefs means what? Mana yoka roga mulu. Our sickness. Mana roga alu balahi natalu. Continue. Continue. Our sorrows means our pains. Mana vesta nama lalu wahin cenu. Now come back to the word surely. Ibu di mata nici emuga. Surely he poor, who poor? Nici emuga ayna barin cahdu, yavar barin cah rendi mana roga mula nu. Jesus bore our sickness, our sorrows on his body. Jadi, Prabu Ena Yesus Kristu baru mana roga malanu, mana mana yoga, bahadalanu, ayana syarira bayi moskunaru. It was not that when you were qualified, he took that. Miru aruhulu, abba abba dani batto, mira arhatan batto, ayana minundi, ayeka bahadanu roga lan tiiskole dandi. But he loved us. In his love, he already took our Griefs or sickness, everything on him. Aye, na mana nu ninu, nannu aye na premin shadu kabate. Aye ka roga mula nu, abalahi na talu nu, abesna mula ni tini kuda. Aye na tis kunaru. This is the key word we should understand. Surely he took it. 
కాబట్టి ఇది గమనించాలి మరి నిశ్చయముగా అనేటటువంటి మాట నిశ్చయముగా ఆయన మన గాయములను ఆయనపై మరి వేసుకున్నారు మరి మీకు అర్థం కావడానికి ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను ఒకవేళ ఉదాహరణకు సార్ గారు ఒక పది వేల రూపాయలు బ్యాంక్ లో లోన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మరి నేను అది పూర్తిగా కట్టలేక కొంచెం కొంచెం కడుతూ వస్తున్నాను మరి పాస్ట్ అబ్రహాం గారు చూసి మరి అలెక్స్ గారు ఇంత అప్పు ఉందని చెప్పేసేసి మరి వెళ్ళి ఇంట్రెస్ట్ తో సహా ఆయన పూర్తిగా ఆ యొక్క డబ్బు కట్టేశారు అనుకోండి బ్యాంక్ లో మరి ఆయన అబ్రహం పాస్టర్ గారు ఫోన్ చేసి అలెక్స్ గారు మీరు కట్టాల్సినటువంటి డబ్బులు నిశ్చయముగా నేను పూర్తిగా కట్టేశానండి అని చెప్పారు అనుకోండి ఒకవేళ బ్యాంక్ వారు మరల దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నేను భయపడతానా కాబట్టి ఆయన నేనేం చెప్తానంటే మరి అబ్రహం పాస్టర్ గారు ఆ డబ్బంతా కట్టేశారు కాబట్టి నాకు భయం లేదు ఇక నేను భరించే అవసరం లేదు ఎందుకంటే నా పక్షముగా తను భరించాడు అదే రీతిగా మరి నా పక్షమున ఆ రోగములను వ్యసనములను ఆ బాధలను కష్టాలను నాకు బదులుగా ప్రభు భరించారు కాబట్టి ఇక నేనెందుకు మరలా వాటన్నిటిని భరించాలి ఒక వ్యక్తి ఒకవేళ మామూలుగా ఈ విషయాలను ఒకవేళ వింటే మరి మామూలుగా ఒక వ్యక్తి విన్నప్పుడు వారు ఏమంటారంటే మరి దేవుని యొక్క ప్రసన్నతను మీరు పొందుకోవడానికి ఎంత ధైర్యం మీకు ఏ రీతిగా మీరు అర్హులయ్యారు అని మాట్లాడవచ్చు మరి దేవుని నుండి పొందుకోవడానికి ఏ రీతిగా మీరు అర్హతను సంపాదించారు ఒక రహస్యం చెప్పనివ్వండి అది మీ దగ్గర ఉంచుకోండి ఎవరైనా అది చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడైనా మోసము చేత ఈ మాటలు ఒకవేళ మీరు విన్నప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఏంటంటే ఆ సత్యము మీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ ఆ సత్యము నాకు తెలుసు అని చెప్పాలి ఎందుకంటే నాకు నా రక్షకుడు ఎవరో తెలుసు మొదటి యోహాను నాలుగు పదిహేడు ప్రకారంగా చూసినట్లయితే నాలుగు పదిహేడు తీర్పు దినమందు మనకు ధైర్యము కలుగునట్లు దీని వలన ప్రేమ మనలో పరిపూర్ణము చేయబడి ఉన్నది ఏలయనగా ఆయన ఎట్టివాడై ఉన్నాడో మనము కూడా ఈ లోకములో అట్టివారమై ఉన్నాము ఆయన ఎట్టి 